ഹായ് ഡിയേഴ്സ് സോ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷന് ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകൾ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ചോദിക്കും ആൻഡ് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക് ആണ് ഓർഗാനിക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് തീർച്ചയായും നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഗ്രേഷൻ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളും പത്ത് മാർക്കിന് വിധമാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും ചോദ്യം വന്നത് സോ ഇത് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒൻപത് എട്ട് മാർക്കുകളുമായിട്ട് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇക്കുലുബ്രിയം പോയിന്റ് ഇക്കുലുബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ പുരോ പ്രവർത്തനത്തിനെയും പാശ്ചാത്യ പ്രവർത്തനത്തിനെയും നിരക്കിന് എന്തുമാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ പുരോ പ്രവർത്തനം ആ അമോണിയ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് വിഘടിച്ച് തിരിച്ച് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ബാക്ക് വോൾ പിന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ ഇക്കുലുപ്രിയ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പുരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പാശ്ചാത്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷന്റെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെയും റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഇക്കുലുബ്രിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് അത് ഇക്കുലുബ്രിയം ബോധ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇക്കുലുബ്രിയത്തില് റിയാക്ടൻസും കാണും പ്രൊഡക്ട്സും കാണും രണ്ടും ഉണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അഭികാരകങ്ങളും രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേർഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻസ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ അറ്റ് ഈക്വലുപ്രിയ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ പുരോ പ്രവർത്തനവും എത്ര എത്ര ഏത് നിരക്കിലാണോ നടക്കുന്നത് അതേ നിരക്കിലായിരിക്കും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ പശ്ചാത്യ പ്രവർത്തനവും നടക്കുക ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് രാസ സന്തുലനം തന്മാത്ര തലത്തിൽ ഗതികമാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വലുപ്രിയം ഇസ് ഡയനാമിക് ഡയനാമിക് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഡയനാമിക് അറ്റ് ഇക്വലു മോളിക്കുലർ ലെവൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വലുബ്രിയം ഇസ് അറ്റൈഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം തുറന്ന വ്യൂഹത്തിലല്ല ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇക്വലുബ്രിയം നടക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് രണ്ട് പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ആർ ദ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ടു വെൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഹീറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ നമ്മൾ ശക്തമായി ചൂടാക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നു നോക്കിയേ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇതാ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അമോണിയം കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അമോണിയ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വെച്ചാൽ വൺ മാർക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഗീസ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ അല്ലേ And next question, N2 gas plus 3H2 gives 2NH3 plus heat. If you have an equation, a chemical equation, a rasa samavakya, and that you have to relate to the questions that you have to ask. First question, how do the following changes influence the amount of the product? This is an equilibrium. This is an equilibrium. You have to say that there is a forward reaction and a backward reaction. There is a forward reaction and a backward
അമോണിയയുടെ സൈഡിലാണ് ഹീറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അമോണിയ ലഭിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് താപനില കുറയ്ക്കുകയാണ് സോ ലേ ഷിറ്റേലിയസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ താപനില കുറച്ചാൽ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നു സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് കൂടുന്നു ഓക്കെ ഹീറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ മുന്നോട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനം നടന്നാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ അമോണിയയും ഒപ്പം ഹീറ്റും ലഭിക്കുക അപ്പൊ ഹീറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കണം അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്തത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ സിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യുക വ്യൂഹം എന്താണ് ചെയ്യുക പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ലേ ഷെറ്റേലിയസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ലേ ഷെറ്റേലിയസ് തത്വം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക സോ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള മൂളിക്കൂൾസിന്റെ നമ്പർ നോക്കണം ഇവിടെ എൻ ടു എത്ര എൻ ടു ആണ് ഒരേ ഒരു എൻ ടു ആൻഡ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ ഒരു നൈട്രജൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മൊത്തത്തിൽ നാല് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും സോ നാലെണ്ണമാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അതായത് രണ്ടാൾക്കാർ രണ്ട് അമോണിയ മോളിക്കൂൾ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലെ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം നാല് പേരുണ്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഫോറിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു മോളിക്കൂൾസിന്റെ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറയും ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ പത്ത് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അതേ റൂമിൽ നൂറ് ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ എല്ലാരും കൂടി തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി വളരെ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അവിടെ സോ ആ നൂറ് ആൾക്കാരുള്ള റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ പേരെ മാറ്റി അവിടെ പത്ത് ആൾക്കാർ മാത്രമാകുന്നു അപ്പൊ ആ പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് പ്രഷർ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ നൂറ് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂമ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പത്ത് പേരെ ഒരു ആ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മർദ്ദം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ നാല് മോളിക്കൂൾസിൽ നിന്ന് രണ്ട് മോളിക്കൂളായിട്ട് അത് മാറുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും സോ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ സിസ്റ്റം പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് മോളിക്കൂൾസ് രണ്ടായിട്ട് കുറയും നാല് മോളിക്കൂൾസ് രണ്ടായിട്ട് കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രഷർ കുറയും മർദ്ദം കുറയും മർദ്ദം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മർദ്ദം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് മോളിക്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ആ സൈഡിലേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇവിടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് മോളിക്കൂൾസിന്റെ എണ്ണ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് റിമൂവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം മക്കളെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ഇവിടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതട്ടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് പിന്നിലേക്കുള്ള ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമോണിയ തിരിച്ച് എൻ ടുവും എച്ച് ടുവുമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അമോണിയ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന അമോണിയനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു വ്യൂഹത്തിൽ നിന്നും അമോണിയ
എങ്ങനെ അതായത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് വേഗം വേഗം അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നു നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വേഗം വേഗം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നോ അത്രയും അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കും ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കും അതിനു വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനെയും കമ്പയർ ചെയ്യിച്ച് അമോണിയ ആക്കും പെട്ടെന്ന് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വ്യൂഹം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സിസ്റ്റം അത് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് അമോണിയ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രഷർ കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് നൗലിഫൈ ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ച് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്ങനെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം മോളിക്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ പ്രഷർ കുറയും നൂറ് പേരെ ആ ഉള്ള ആ റൂമിൽ പത്ത് പേര് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രഷർ കുറയും സോ മോളിക്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ഇവിടെ മോളിക്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ നാലെന്നുള്ള മോളിക്കൂൾസ് രണ്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ദാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം മസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് നോൺ എസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാവസായികമായിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് യെസ് ഇറ്റ്സ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ഓർ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ വൺ മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഉൽപ്രേരകം ഏത് വിച്ച് ഇസ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് യെസ് വെനീഡിയം പെൻറ്റോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് Next question. Take some sugar in a wash glass and add a few drops of concentrated sulfuric acid into it. What is your observation? Which chemical property of sulfuric acid is shown here? Two marks in the question order. So, it's very important to know a little detail about it. We have a wash glass. We have a wash glass. We have a sugar. We have a sulfuric acid. What do you think about it? You know, it's going to change the color of black. What do you think about it? ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർജലീകരണ ഗുണം ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പഞ്ചസാര കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് പഞ്ചസാര അല്ലെ ആ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് കാർബണും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറുന്നു ആ കാർബൺ ആണ് അവിടെ കറുത്ത നിറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് concentrated sulfuric acid has the ability to absorb chemically combined water or hydrogen and oxygen from a substance in the ratio corresponding to that of water adhaayil oru padarthathil adangirikkina water ne allengil hydrogen ne oxygen ne absorb cheyidedukkan valichedukkanulla kalli konda aa kalivinaana dehydrating nature nirjaleekarana gunam ennu parayunnathu appo panchasara white colorilulla veluthu nirathilulla panchasara black aayittu maarunu karuppa aayittu maarunu avade carbon aanu undaagunnathu carbon aanu form cheynathu idu sulfuric acid ഏത് ഗുണമാണ് നിർജലീകരണ ഗുണമാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അതിനി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 